Super. Schön. Herzlich willkommen zu, unserer, zu unserem fünften Teil des Praxisforums und dem letzten Teil des Praxisforums, wo wir prüfen wollen, ob eine dynamische Lebensmittelbeschaffung auch für die Metropolregion Berlin-Brandenburg interessant sein kann. Ähm, wir wollen uns in, dieser, in diesem Teil der Veranstaltung mit den Anforderungen und den Aufgaben für Politik und Verwaltung beschäftigen. Und ich darf Sie im Rahmen des Bezirksdialogs für eine starke Region mitzählen willkommen heißen und äh, möchte an dieser Stelle noch kurz erwähnen, dass wir gefördert werden vom Bezirksamt für Umwelt und Naturschutz und Teilstadtrat Robert Eicher. Ich habe auch schon gesehen, Alexander Marschall und auch äh, Natascha Ivanchev sind mit dabei vom Team im Bezirksamt. Freut uns sehr, dass ihr heute da seid. Ich habe letzte Woche Freitag von den einem Webinar schon die ähm, ja, Basics abgesteckt zum dynamischen, zur dynamischen Lebensmittelbeschaffung. Ich wiederhole heute noch mal kurz ein bisschen, das ist ja auch schon eine Weile her, das ist ein komplexes System. Und dann gehen wir direkt in eine Fragerunde über mit Rich Osborne, der ist der Vertreter, der heute hier ist für DP Food, deine Erklärung Food. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn persönlich begrüßen können. Der Stelle auch noch mal die Bitte, Rich Max, mit ganz kurz mit eigenen Worten vorstellen. Die Kalorien sind ganz gut. Hallo, Ridley. Thank you for having me here. I, um, I hope, well, first of all, apologies, but I can't speak German. I'm useless at German. So, um, thankfully, I, I have my trusty Leone. Uh, he will hopefully, um, well, I'm certain he will translate what I'm saying correctly. Um, and I hope that we can have a good discussion about what dynamic food procurement is and why you should consider it um, as a policy in Berlin and beyond. As a rich Osborn, Dank, dass er hier sein kann. Er äh, entschuldigt sich, dass er auf Englisch äh, sprechen kann. Und er hofft, dass wir eine gute Diskussion haben werden, was dynamische Lebensmittelbeschaffung ist und äh, warum man das äh, betrachten sollte und genau auch die Stadt Berlin, Stadt Berlin äh, näher betrachten sollte. Super. Entschuldigung, ich habe gerade gemerkt, ich äh, bin noch gar nicht in Berlin. In dem Zoom drin. Chef, muss ich eigentlich jetzt zulassen. Dann kann ich ja. auch meine Präsentation teilen, die ich teilen wollte. Ja, Achso, super, bin ich direkt drin. Hallo. Super. Ich kann ja. Ich ja. Ja. Ich ja. 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 Vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich auch die. Ah, oh, nee. Kann ich immer noch nicht. Kannst du mich noch mal zum Kurs machen? Irgendwie bist du raus. Kann das sein? Nee, anders ist das Thema. Ich glaube, es geht In meinem richtigen Namen. Ah, du musst noch da auf Ja klicken. Schau mal. Das Fenster ist auf, auf dem anderen Bildschirm erschienen. Super, mit dem Mikrofon klappt alles, aber. Äh, Sag, ich das Gefühl, bei jedem Meeting muss ein kleiner technischer Fehler kommen. Ansonsten ist es kein gutes Online-Meeting. Gut, so, dann kann ich einmal eine Präsentation freigeben. Die sehen jetzt bestimmt auch alle. Ja, super. Ich Fantastisch. Dynamische Lebensmittelbeschaffung ist ja erstmal ein grundlegendes System für eine software für Stärkung von Wertschöpfungsketten bzw. auch Kürzung von Lieferketten. Und äh, die B-Food haben wir als Kontakt bekommen von der in Zukunft. Ähm, die sind nämlich einfach eine Organisation, die das Ganze, die dynamische Lebensmittelbeschaffung in mehreren Pilotprojekten in Großbritannien schon durch. Ähm, offiziell sind die als Rechtsform gesehen in Community Interest Company. Das wäre hier sowas wie ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen und fungiert, sind wir nehmen als Netzwerkpartner, über die, die dynamische Lebensmittelbeschaffung zu informieren, ähm, wie Rich das in seiner Vorstellung gerade schon gesagt hat, darüber zu sprechen, warum man dynamische Lebensmittelbeschaffung als System 
ähm, in Betracht ziehen sollte. Und DP Food insbesondere fokussiert sich mit dem System auf den öffentlichen Sektor und auf staatliche Einrichtungen. Das macht deswegen Sinn, weil einfach die Wirtschaftsverpflegung zum Beispiel ein großer Hebel ist. Das muss ich wahrscheinlich allen Anwesenden hier nicht erklären. Trotzdem würde ich noch mal kurz auf die Ausgangslage zurückkommen. Ähm, wir stehen alle vor massiven Herausforderungen. Das ähm, ist bedingt durch die Inflation, durch den russischen Angriffskrieg und die daraus resultierende Energiekrise. Wir sind gerade aus dem raus auf der Pandemie und ähm, was wir oft im Hinblick auf andere Krisen vergessen, ähm, beziehungsweise was ich durchaus von einigen ähm, Situationen wieder gezeigt hat während der Pandemie, ist, dass wir aber immer noch Systeme für eine nachhaltige Ernährungssicherheit suchen müssen. Und ähm, wir glauben, dass ein Teil ähm, dieser Frage durchaus mit dem Konzept der dynamischen Lebensmittelbeschaffung beantwortet werden kann. Was das jetzt genau mit Ernährungssicherheit zu tun hat, möchte ich auch noch mal kurz erläutern. Denn Global gesehen ist ja der Lebensmittelsektor für ca. ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wir wissen auch, die meisten Emissionen entstehen im Anbau und in der Art der Landnutzung, also zum Beispiel durch Abholzung ähm, von Wäldern, um das eben zur Verfügung zu stellen für landwirtschaftliche oder anderweitige landwirtschaftliche Nutzung, entstehen einfach die meisten Emissionen. Und das bedeutet insbesondere dann, wenn wir nachhaltig beschaffen wollen, dass wir die Frage beantworten müssen, kommt das her, das Lebensmittel, und wie wird es angebaut? Und ähm, bisher haben wir äh, zwar Labels, aber oft wird ja auch über den Preis entschieden und der Preis deckt einfach oder bildet einfach Biodiversität oder fragt nach Biodiversität und die Bodengesundheit nicht unbedingt mit ab. Und nicht nur diese Attribute, sondern viele andere Teile der Wertschöpfungskette auch sind einfach eine Art Blackbox. Je länger die Wertschöpfungsketten, je länger die Lieferketten, desto schwieriger ist es, sie nachzuverfolgen. Was eben bedeutet, wenn wir Transparenz wollen, dann brauchen wir auch kürzere Lieferketten. Die Wertschöpfungsketten sind also ein entscheidend für die Verbesserung unseres Ernährungssystems. Und wenn wir uns jetzt mal die Software ähm, als Beispiel von die Food angucken, ähm, das sind verschiedene Teile. Also es gibt einmal das dynamische, Beschaffungs dynamische Beschaffungssysteme, elektronische Kataloge und Technologien, die insgesamt die Logistikprozesse der Wertschöpfungskette effizienter gestalten und in Teilen überhaupt es möglich machen. Damit meine ich, zum Beispiel kleine und mittelständische Produzenten in diese Lieferketten mit einzubinden. Denn das sind oft die, die nicht über den Zugang zu dem öffentlichen Sektor ähm, haben. Das bedeutet, wenn wir so ein System implementieren würden, an, auf Produktionsseite müsste, müsste die Produktion oder der Produzent müsste einfach erst Fragebogen ausfüllen, ob er den Qualitätskriterien, äh, den Qualitätskriterien entspricht. Ähm, die man in der Beschaffung an den Touch oder an sie und würde aber auch einfach mitteilen, wie viel kann ich liefern, was liefere ich ähm, und in welchem Zeitrahmen und Zeitraum. Ähm, die Verarbeitung, da sieht das ähnlich aus wie bei dem Produzent, der Produzentin und im Logistikbereich würde eben eine Software implementiert werden, die Nachverfolgen lässt, von welcher Farm, von welchem, von welchem Produzenten, von welcher Produzentin oder welchem Verarbeiter eben die Lebensmittel überhaupt kommen. Für den Einkauf und Beschaffung gibt es dann einen offenen digitalen Marktplatz und dort kann im Vergleich, können im Vergleich Lebensmittel ausgewählt werden, die nicht nur regional sind, sondern eben auch ähm, von Übersee starten können. Also es ist einfach eine, eine offene Plattform. Ähm, der Unterschied zu, also das ist ein großer Unterschied zu, zu regionalen Plattformen, ähm, die eben nur Lebensmittel aus einem bestimmten Bereich anbieten und schafft aber auch einfach ganz andere Marktschutz. Wir haben also als Ergebnisse dieser Beschaffungssysteme die Einbindung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, beziehungsweise insbesondere in der Erzeugung der Verarbeitung. Das ist deswegen auch schön, weil Einkäufer in viel eher bei kleinen Mitständen und Unternehmen bestellen können, trotzdem eine gebündelte Lieferung erhalten, sowie eine Rechnung. Und 
eben nicht so viel Verwaltungsaufwand haben. Die Pilotprojekte in Großbritannien haben außerdem gezeigt, dass es auch Kostenersparnisse gibt an jeder Stelle der Wertschöpfungskette und eine Studie aus Großbritannien ähm, vermittelt, dass für jedes Pfund, was in der Region ausgegeben wurde, dass ein dreifacher Rückfluss, ein dreifacher Rückfluss dieses Geldes ähm, generiert wurde, sodass es einfach wieder in die ähm, Region investiert wurde, reinvestiert. Kürzere Ketten ermöglichen außerdem mehr Frische, mehr gesunde Inhaltsstoffe, mehr saisonale Produkte. Das hat durchaus auch Einfluss auf die Kreativität beim Kochen, auf die Diversität ähm, an Lebensmitteln, die eingesetzt werden. Ähm, Kochen mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln macht natürlich auch einfach mehr Spaß, macht mehr Spaß und dann schmeckt es auch einfach auch besser. Das System bietet auch mehr Überblick über klimarelevante Fragen. Ähm, alles, was sich eben um die biodiversitätsrelevante Ansprüche dreht, ähm, wie zum Beispiel Anbautechnik, Labels natürlich, CO2-Ausschuss etc. Und wie schon gesagt, können sich einfach öffentliche Einrichtungen im Vergleich für bestimmte Produkte entscheiden und nicht nur anhand von Preisen. Dynamic Food Procurement ist auch Teil, also die, das, das, die dynamische Lebensmittelbeschaffung wird auch empfohlen und ist auch Teil der britischen Ernährungsstrategie und ist komplett konform mit, konform mit eu regularien und Wettbewerbsfragen. Ähm, Stellt sich dann nicht, weshalb das äh, DPC-Team mit gemeinsamen Juristinnen auch weiterentwickelt. Und ein dynamisches Beschaffungssystem ist durchaus. Was, was wir auch hier anwenden können, wenn wir jetzt einfach von den Regularien sprechen. Aber wir wollen uns heute auch damit beschäftigen, wie das in eine Struktur wie in Berlin bzw. in den Metropolregionen eingebettet werden kann. Und an der Stelle würde ich auch direkt die erste Frage an Rich stellen. Und zwar: Mit welchen Aufgaben wäre jetzt eine politische Instanz? oder eine Verwaltungsinstanz konfrontiert, wenn wir die P-Food bzw. eine dynamische Beschaffung implementieren wollen. So, the first question to you, Rich, is um, if we would implement dynamic food procurement today, what would be the first steps um, for a political institution or for an administration body? Um, so, the first step would be to develop your, your goals, uh, what you want to achieve with your procurement. Um, and if uh, developing resilience for your region, food resilience um, is one of them, or you want to increase the number of um, producers that you are sourcing food from within your region along short supply chains, uh, then the first step would be, I would say, to think, consider dynamic food procurement as, a, as an option. And um, really, there are um, a few steps that you can take. First is um, make contact with EP Food, which is a network, um, and this team here, uh, Anna's. Anna, Curry, and Stefan, um, and explain you know, what your goals are, and they will be able to share tools with you for implementing a specification or tendering a specification by your procurement department for a technology and managing agent, uh, and then the instructions for how to establish a food and drink DPS, dynamic purchasing system, for producers, suppliers, and logistics providers to sit on. Um, also, the Antwort, um, die Rich gibt, ist, dass, die, äh, dass sie zunächst äh, die Ziele entwickeln, äh, die sie mit der benannten Schaffung erreichen wollen und die Ziele definieren. Und wenn das zum Beispiel die Resilienz äh, der in ihrer Region ist, ähm, die Lebensmittelindustrie sozusagen, 
Wenn Sie erhöhen wollen, dann ähm, sollten Sie die Anzahl der Erzeuger in, in Ihrer Region entlang von Kurzlieferketten erhöhen. Und dafür bietet sich eben an, ähm, das dynamische Lebensmittelbeschaffungssystem ähm, als eine Option in Betracht zu ziehen. Und ähm, um das zu tun, sind die folgenden Schritte nötig. Sie nehmen zunächst Kontakt mit zum Beispiel eben DP Food ähm, aus Großbritannien auf oder hier mit dem Team Steffen Otter und äh, Co., die sich damit gerade auch beschäftigen. Ähm, es geht darum, eben Kontakt zu so einem Netzwerk zu haben, die sich damit auskennen und äh, denen erklären sie ihre Ziele. Ähm, ihnen werden Werkzeuge zur Verfügung gestellt, ähm, um das äh, Dynamic Purchasing System, also die, das dynamische Beschaffungssystem, ähm, einzurichten. Perfekt. Ähm, Rich, vielleicht könntest du das auch noch mal an einem Beispiel durchsprechen, wie das in einem Piloten, der äh, in der UK umgesetzt oder implementiert wurde. Mhm. Ähm, Richard, we could maybe give an example from uh, one of the pilots in the UK how this was implemented uh, specifically. Yes. Um, so there was a municipality uh, called Bath and Northeast Somerset. Uh, they are a local council, as we call it in English, who wanted to change that procurement of food so that it included more primary producers within the region, farmers. And um, they worked with us for about a year and a half to devise a way of doing that that was compliant with the procurement regulations um, that um, enabled them to achieve their objectives without increasing cost. So um, what they did was what I just said, um, they, they set up a procurement for a technology and managing agent. Um, and um, appointed a technology and managing agent who then supported them with a lot of the procurement work around pre-qualification questionnaires and running many competitions and supporting the logistics of short supply chains so that it worked effectively. And um, this example um, went through uh, the whole of the contract and um, resulted in a 6% real cost saving versus the previous contract in, in food spend and reduced the carbon dioxide emissions associated with delivery to sites as a result of um, more effective consolidation and delivery of, of goods. Um, and it successfully introduced um, more than 20 new producers and suppliers in that region um, to supply the public sector, many of whom have never supplied the public sector before. So these, this is a case study that's been written up and you can find it on the DP Food website. Um, also, Rich äh, gibt das äh, Beispiel einer äh, Gemeinde in der Nähe von oder um Bach, ähm, und die hatten das Ziel, die Beschaffung oder die Art ähm, zu transformieren, mehr Landwirtschaft in, aus der Region einzubeziehen. Ähm, das Unternehmen von Rich hat dann äh, 1,5, also anderthalb Jahre äh, zusammen mit diesem wie dieser Gemeinde und zum Gemeinderat daran gearbeitet, einen Weg zu finden, dieses Ziel zu erreichen, ähm, ohne die Kosten zu erhöhen. Und ähm, der erste Schritt dafür ist zunächst einmal die ähm, Akquise oder die Beschaffung von einem äh, Dienstleiter oder einer Dienstleiterin, die die Technologie und das Management übernehmen kann und beraten kann. 
der Implementierung dieses, dieser, äh, dieses dynamischen Beschaffungssystems. Äh, die haben sie dann unterstützt, eine Präqualifikationsfrage zu erarbeiten, äh, sich um LogistikdienstleisterInnen zu kümmern und so weiter und äh, da ein effektives System zu erstellen. Und äh, das hat letztendlich dann zu einer realen Entsparung von 6% Prozent bei ähm, den Lebensmittelausgaben geführt, ähm, sowie zu einer Verringerung des, äh, also des CO2-Ausstoßes, der mit der Lieferung zusammenhängt. Und ähm, vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, einer ähm, effektiv, effektiven äh, ja, Zusammenlegung oder Konsolidierung der Warenlieferung, das, das ist eben der das Besondere an diesem System. 20 neue ProduzentInnen konnten hinzugewonnen werden, die vorher den öffentlichen Sektor noch gar nicht beliefert haben. Diese Fallstudie können Sie auch auf der Website von DP Food finden. Es gibt noch keine Frage aus dem Chat, aber ich würde mal stellvertretend eine stellen und zwar. Dieser ganze Prozess der Implementierung, ich meine jetzt nicht ähm, sozusagen das laufende äh, Nutzen des Systems, sondern äh, wirklich bewusst die Implementierung hat ja Kosten verursacht. Wie hoch sind diese Implementierungskosten und wer hat die zum Beispiel im Fall der äh, Studie, die eben genannt worden ist, getragen? Um, so while we're waiting for questions from the audience, uh, Stephen wants to know, um, what the costs are of the whole uh, process implementation. So just the implementation uh, with regards to the state that you just mentioned. And also who has, um, yes. has managed these, who came out for this country? Actually, um, for the first pilot, uh, the technology and managing agent financed everything. Um, And the finance came through equity investment in the company. So um, that's that's the obvious answer. Um, I don't think that that's a model that will continue to on going. Uh, and yes, there are set up costs. Um, so you should, for, a, for a given region, um, like Berlin, for example, you should expect. Around 200,000 euros in setup costs. Um, that's to cover lots of different things. Uh, the appointment of a team, the management services team that will work with logistics providers, uh, finance reconciliation team, a category and procurement team that will have the support procurement process. Um, that's a one off cost. And then after that, um, The, the business model supports those ongoing services. So there's a percentage of spend that, on the platform that contributes to making sure those costs are covered. Okay. Also für den ersten Piloten ähm, in Großbritannien war es tatsächlich so, dass ähm, der, die Dienstleister in ähm, der die zur Technologie und zum Management beraten hat und das umgesetzt hat, für die Kosten aufkam, aber das ist ähm, natürlich kein Modell, das irgendwie kompliziert werden kann oder vorgestehen wird. Ähm, die Einrichtungskosten sind ungefähr 200.000 Euro für eine solche Region wie Berlin. Und ähm, genau, also was sind das für Kosten, die da anfangen? Es geht darum, das Team aufzustellen, die Zusammenarbeit mit der Logistik zu entwickeln, ähm, der Aufbau eines Beschaffungsteams und so weiter und ähm, ein prozentualer Anteil der Ausgaben ähm, auch der, oder über die Plattform ähm, ist dazu da, um sicherzustellen, dass diese Kosten gedeckt werden. In welchem Zeitraum liegen diese 200.000 Euro? Mm -hmm. What time frame? Okay. Um, well, at, a, at the point where you want resource to, to be employed. Um, so at the point that you're actually ready to start mm -hmm. the process of um, recruiting producers, suppliers, and logistics providers, 
um, receiving pre-qualification questionnaires. Um, that's where the bulk of the cost will be to a technology and managing agent. I think prior to that, there would be consultancy that I, I, I think for a region like Berlin um, would be free of charge. Um, that would just lead you up, up into lead Berlin up into the point where um, they're ready to start. So yeah, it's just a point of where, where you, you want to get started. Yeah, maybe a lot. I didn't think I didn't know correctly what I was going to ask. Mm -hmm. My fault. Um, but how long is that process? In time, the time wise, time wise take. Like, is it three years? About like, set up. Yeah, exactly. Oh, no, no. Nine, six to nine months, I would say, would be yeah. enough. Mm -hmm. and, and that's reasonably comfortable. Oh, really? Yeah. Yeah. Okay. Six to nine months. I'm sorry, I'm yeah. <laughs> Genau, also auch die Nachfrage, wie lange es vor einem Implementierungsprozess denn dauern kann, äh, sagt Rich, so sechs bis neun Monate und dann hat man auch ausreichend Zeit, um das wirklich gut auf den Weg zu bringen. Es gibt eine kurze Verständnisfrage. Was versteckt sich hinter dem Dynamic bei Dynamic Procurement? <lacht> So uh, there's a question of understanding uh, what is meant by uh, dynamic in the dynamic region. Why dynamic? Um, there are a few reasons. Um, first of all, it's a reference to part of uh, what, what makes up dynamic food procurement, which is a dynamic purchasing system. It's partly referring to that, but it's also referring to the um, dynamic nature of managing the chef, a chef's needs. So a chef is going to need what she or he needs at the day and time they need it. So there's that. And then also managing the needs of producers, particularly small farms that have um, more constrained capabilities of what they can fulfill and when. And it's about how technology map, uh, brings those two needs together um, so that the needs of the farmer are met and the needs of the chef are met. And what that effectively means is that the store that the chef is ordering is constantly dynamic, it's always changing. So different products are available at different times from different producers according to the date, time the chef is ordering, and the date and time the chef requires the food. That's quite a long no, that was very easy. <laughs> well said. Um, also, it's been more than why this dynamic, also dynamic Beschaffungssystem heißt. Und zwar einmal ist es ein Verweis auf äh, einen Teil des dynamischen Beschaffungssystems, nämlich dieses dynamische Einkaufssystem, Beschaffungssystem selbst. Ähm, aber dann nimmt es auch Bezug auf den dynamischen Charakter, äh, die sagen wir, verschiedenen äh, Bedürfnisse, das Management der verschiedenen Bedürfnisse, einmal auf der Seite der Caterer oder Köche und einmal auf der Seite der äh, Erzeugerinnen oder den kleineren landwirtschaftlichen Betrieben, ähm, die häufig äh, ja, begrenzt sind in Bezug auf das, was sie äh, produzieren können, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern können und so weiter. Ähm, und die Software bringt genau diese beiden Bedürfnisse zusammen. Ähm, das heißt, dass äh, die Website, über die der oder die Köchin oder die Caterer dann so stellt, ähm, ist ständig in Veränderung, also dynamisch. Je nach Datum und Uhrzeit, zu der dann gerade bestellt wird, sieht, der, äh, sieht das Geschäft online sozusagen ganz anders aus. Ähm, je nachdem, was gerade verfügbar ist. Es gibt ähm, eine Frage, ob die Möglichkeit besteht, die äh, Implementierungskosten <lacht> zu reduzieren, 
wenn man zum Beispiel äh, mit bestehenden, ähm, ich sag mal, Datenbasen zusammenarbeitet. Da ist das Beispiel genannt, dass viele äh, Landwirtschaftsämter zum Beispiel die Agrarbetriebe schon erfasst haben. Ähm, da gibt es schon äh, Betriebe, die sozusagen im öffentlichen Versorgungssystem drin sind und so weiter. Ähm, ob sie quasi die Kosten der Implementierung reduzieren lassen, indem man solche bestehenden äh, nennt man das, äh, Datenbasen und äh, Datenbänke mit nutzen. Genau. Mm -hmm. So there's one question, whether there's, uh, the, whether it's possible to reduce implementation, implementation costs um, by uh, working with or using already existing databases. For example, uh, agricultural departments already have their farms um, listed and this kind of uh, information. Would it be possible to use those and then reduce implementation costs? Possibly, yes. Wahrscheinlich, um, uh, ja. It, it, it really depends on the attributes set within that data, whether they match up with requirements. Um, but for sure, a, data, a database of that kind of information would be very helpful. And yeah, it, it would most likely lead to a production in the work needed. So. Mm -hmm. Ähm, also Rich sagt, es hängt äh, davon ab, welche äh, Eigenschaften oder Merkmale man äh, in diesen Daten äh, eben hat, ob es da mit festgelegt oder erfasst wird. Ähm, wenn das mit den Anforderungen übereinstimmt, die man sich selbst festlegt für, diese, für dieses System, das man implementiert, dann ist eine Datenbank hilfreich. Also es kommt eben auch an, was da für Daten erfasst werden. Aber ähm, er sagt, es ist höchst wahrscheinlich, dass dann auch die Implementierungskosten sinken, wenn das relevante Daten sind für die Erstellung des Systems. Ähm, kurze Anschlussfrage: Kannst du da zu, zu welchen Anforderungen genau? Can you elaborate on the uh, conditions? Ja, yeah. um, yeah. yeah. requirements. Yeah. Um, what the process at the beginning. Yeah, you said it uh, would depend on what requirement, if they met requirements. Um, yeah, in the, the setup phase. Yeah, exactly. Yeah. Um, so yeah. so in, in, in the setup phase, um, One piece of work is uh, is digitizing the existing chains with that kind of data, mm -hmm. and so um, a technology managing agent should be liaising with the procurer to identify what are the attributes that they find in the, in their products, what they want to be collected, communicated. Um, so. Uh, it's in, in, in the context of data of our producers, that's a big, a big part. Right? But then there's also a whole set of data that we want to collect from each producer and supplier around their fulfillment capabilities, what they're able to do, what they're not able to do in terms of fulfilling their produce. Um, this can include um, Days that where they are able to fulfill their products, days when they're not, how much lead time they need, um, when they wish to receive the order, um, what tech, days and times they want to receive orders, <coughs> what days and times, um, so that the platform can then treat them as an individual customer almost. And so it's the collection of that data and making sure that's correct. The producer that most likely is not in the data set. I mean, I don't know. But it's yeah. in. And so, yeah. Mm -hmm. Also, eine kleine Ergänzung noch zu der äh, Antwort, ähm, dass die, der erste Schritt oder ein erster Schritt ist die Digitalisierung dieser vorhandenen Daten, um auch zu schauen, äh, können wir die nutzen, was gibt es schon. Und ähm, zunächst müssen eben die Produktmerkmale identifiziert werden, die wirklich erfassen wollen. Also 
ist es eben zum Beispiel äh, Tierwohl oder regional oder äh, biologisch zertifiziert oder äh, Kunsttransportwege oder was auch immer. Ähm, und was auch wichtig ist an Daten, die erhoben werden, ist die ähm, Kapazitäten der ErzeugerInnen. Was können sie, in welchen Tagen können sie liefern, wie viel, zu welcher Zeit, äh, wann müssen sie die Bestellung dafür erhalten und so weiter. Hm? Ähm, eine Frage, die nicht aus dem Chat kommt, sondern von mir. Ähm, ähm, Ihr habt jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt in Großbritannien und äh, mich würde interessieren, was sind sozusagen auf öffentlicher Seite die äh, Benefits, also die, die positiven äh, Seiten, die sich ergeben haben seit der Einführung, was sind vielleicht aber auch so negative Aspekte, die sich in der Realisierung gezeigt haben und als zweite Frage, was sind die Hauptargumente von öffentlicher Seite, äh, Ihr versucht ja sozusagen auch in Großbritannien zu wachsen. Ähm, warum es nicht gemacht wird und wie begegnet ihr diesen Argumenten? Ähm, so, this is a question from Stefan. <laughs> um, he's asking with the experience that you've gained through the pilots um, in the public sector on the public side. Um, What are the positive aspects that you have found, uh, found, and what are the negative aspects that I have shown? That is the first part of the question. Um, well, there are many positive aspects, but perhaps one that was a surprise to us was um, how big a deal it was for the um, procurers to get very detailed data sets on their on their procurement performance so what they're buying from whom when which kitchen spending what with whom when uh, they weren't used to getting data that as granular and specific as this system is able to produce um, that was probably the biggest uh, surprise we weren't uh, setting out necessarily to achieve that um, but the, the the other benefits are i mean the, the, the counts the, the the local authority won awards for their work so they gained a lot of recognition nationally and now internationally for what what they did um, and I, i guess the most important benefit was that the chefs um, felt um, that in get the, the engagement of cooks uh, in, in, increased. So it made cooks feel more primed in their work. And um, as a result of that, they, they became quite inspired by getting regional products that they could incorporate into their cooking. And the diners, people eating the food, responded positively and said, hey, you know, food's really great. We love what you're doing. And it created a virtuous cycle of positive feedback and behavior that, that was very, very positive. It's a very positive thing. And we've seen that repeatedly. When you put love and care into a system, it, it, has, it has an output. It has a... It has a An outcome that is that is positive. And some negative. <laughs> <laughs> Don't talk about that. <laughs> yeah. um, I think. Well, I mean, I, I guess the negative is it takes some work at the beginning uh, to make this happen. And so, if you're you know a procurer and you're sitting there feeling like you already have too much to do. Um, It, it can feel scary and you know, frankly there is additional work to get this set up it needs you know, it, it needs time and it needs commitment so it needs prioritization something else needs to stop in order for this to be done um, so i guess the downside is is you know resource is needed to start this but once it is no more effort 
than conventional procurement. Yeah. Hey. Same. <laughs> also, zu den positiven gesammelten Erfahrungen. Also erst zunächst einmal äh, ein überraschender Aspekt war, dass es anscheinend für die BeschafferInnen äh, eine große Sache war, überhaupt erstmal an diese detaillierten Daten zu kommen. Äh, was wird zu welchem Zeitpunkt von wem gekauft? Äh, wie viel, welche Küche bekommt was? Äh, Genau, all diese Daten äh, wurden vorher gar nicht so im Detail erhoben. Ähm, die lokale Behörde, mit, dem da, mit der da zusammengearbeitet wurde, äh, in dem Einzelbot, die erhielt eine Auszeichnung und viel Anerkennung für das, äh, was wir da in Gang gesetzt haben. Äh, und vielleicht ein, äh, der wichtigste positive Aspekt, den Rich hier nennt, ist, dass sich die Köche und Küche mehr engagieren, stolz auf ihre Arbeit sind ähm, und ja, inspiriert von der Nutz regionaler Lebensmittel und der Verwendung dieser und dass das auch ähm, zu einer sehr guten Resonanz der ähm, VerbraucherInnen oder der eben, ähm, ja, wie das letztendlich dann in den Kantinen bekommen haben. Also da gab es wiederholt sehr positives Feedback, auch in unseren äh, Pilot-Tests. Äh, und zu der Nachfrage, was es an negativen Aspekten oder eher negative Erfahrungen äh, gab, ähm, war, dass es eben am Anfang Zeit und Arbeit braucht. Also äh, die BeschafferInnen haben meistens schon genug zu tun, und ja, es ist anfangs äh, zusätzliche Arbeit, die gemacht werden muss, um das System äh, zu implementieren. Äh, man braucht also Ressourcen dafür, aber äh, wichtig ist zu nennen, dass sobald es einmal ähm, funktioniert und läuft, dann ist es nicht mehr Arbeit als jedes andere Beschaffungssystem. Bevor wir zur zweiten, zum zweiten Teil der gestellten Frage kommen, darf ich vielleicht eine ähm, Ergänzung machen mit einem praktischen Beispiel äh, hier aus der Region. Karin und ich haben ja vorher in einem Projekt für äh, mit der Schulverpflegung und den Wertschöpfungsketten in der Schulverpflegung über die ja, beschäftigt. Äh, damit haben wir uns beschäftigt und eine Sache, die immer wieder aufkam, war von seiner der Produzentin, dass sie gesagt haben, sagt uns doch einfach, wie viel ihr von was haben wollt, und dann können wir das anbauen. Und die Catering-Unternehmen aber auf der anderen Seite gesagt haben, das können wir nicht mit, also wir können keine Abnahmegarantie geben, wir können es nicht mit, so mit Bestimmtheit sagen. Und es ist eher eine Frage, ob ich richtig liege, aber ich kann mir vorstellen, dass eben so ein System auch genau bei dieser Datenauswertung hilft. Ähm, und so bessere Anbauplanung auch möglich ist, Produzentinnen ja sehr wichtig ist. Mhm. Wie gebe ich da richtig? Mhm. Mhm. Okay. Okay. Um, so, Anna ist, uh, say, or bringing a practical example uh, from this region, because she used to work uh, before with Karin together in um, community um, and project that was dealing with school feeding, right? In, in, in yeah. school food. School food, yeah, value yeah. chain, let's say. Yeah, yeah. 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 Uh, in a project with school food and um, so the uh, producers, I have to switch you into it. Right. Um, no problem. Um, the producers that said, well, just let us know how much of what you need and we'll produce it. But then the caterers said, we can't guarantee that we will then also take this and buy this from you if we tell you in advance this is how much we need. Um, so Anna is, is saying, oh, and also, I'm sorry, uh, if you name. And also that they, on the one side, they couldn't guarantee. On the other side, they also were not really able to tell how much they would need. Mm -hmm. That would also be an additional work for them to get all that information together. Mm -hmm. And um, Anna is saying, uh, could maybe some of them also help um, for producers that they could better plan what uh, to produce 
in what kind of time when we wish one. Because that issue that that system would have on as well. Yeah. That. Yeah. So lack of data is a barrier. It is a, is it is a problem, and often it's often a problem. Lack of data and by digitizing your supply chain and digitizing everything you're spending, then that problem goes away you, because you get the data. Now that the problem is chicken and egg uh, here. So you do, uh, if, if, if you are going to get a large volumes of food, I would say you probably do have some data already. When I say large volumes, you know, millions of euros or several tons of you know, many, many tons of a given product uh, multiplied by many, many products. I think it's unlikely you'll be able to source that food without a partner that can give you that data. On a smaller scale, if you're sourcing that food and you don't have a partner that can give you any data at all, then you don't need to have a contract in place with producers, I would argue. Say that you can, um, producers are going to be producing anyway, uh, and this will just be another sales channel for them on top of what other sales channels they already have. It's only when you get to much bigger volumes where you need to start running a procurement process 18 months in, in advance. And then, yeah, then you do need to contract with the group. They're going to be able to do that on the basis of the contract. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. And um, let's go to Sam Lassen. Um, as they are, um, Fehlende Daten sind oft ein Problem und äh, die Lieferkette zu digitalisieren oder abzuheben äh, hilft in jedem Fall, äh, weil es eben möglich macht, äh, alles, was ausgegeben wird, alle Ausgaben abzubilden. Äh, und insbesondere, wenn man große Mengen von Lebensmitteln einkauft oder beschafft, äh, also sagen wir viele, viele Tonnen von äh, nicht nur einem Produkt, sondern von vielen Produkten, dann äh, ja, es ist es unwahrscheinlich, dass man das überhaupt über die Bühne bringt, äh, ohne diese Daten zu erfassen. Also das ist dann meistens sowieso der Fall. Aber auf einem kleineren Level mit äh, kleineren Mengen, äh, die geschafft werden, äh, ist diese Daten nicht immer vorhanden. Äh, die Produzenten produzieren sowieso und dann ist dieses äh, System einfach noch ein nächster äh, Absatzmarkt. Okay, there was a second question from Stephanie. We will get back to now. That again, we are yeah. going to you now. So, and I must write on the chat. Okay. And it was um, what are the main uh, points or arguments um, on the public, from the public sector or the public side, uh, why the system is not used yet? Why is it not um, much more implemented? Um, and if they bring up these arguments, what do you answer? What do you tell them? Um, so first of all, it, 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 it's, been, it's been used. So there are heroes in the UK um, experienced in using this approach. Um, the reason it's slow for this process to roll out, um, there are a number of reasons why I think it's slow. First is obviously contracts have a long cycle. So contracts can be anything from three to five years long. Um, secondly, it requires multi-stakeholder engagement to make this happen. You need, you know, um, yeah, to be understanding and, and willing, you need senior political leaders probably to be understanding and willing. You need logistics providers who are willing to participate. Um, and that takes time. So you need to allow sufficient time for your contract is going to end for that alignment and that, that engagement work to be played out. So in the UK, um, we've learned that this is taking up to four years, maybe five years 
before you're starting to see some significant shifts with major procurers deciding to take this route. Um, I hope not every country will take that on, but um, maybe as one country starts to really implement this at scale, it will be easier for other countries to adopt. Mm -hmm. um, does that answer your question, Stefan? Yes. Ik heb het gewoon op de red. Also, ja, zunächst einmal, es wird verwendet, bereits in Großbritannien. Also, es gibt äh, Beispiele von Beschaffern, die äh, sich damit auskennen, die das schon anwenden. Äh, aber der Grund, warum das sich so langsam äh, verbreitet, ist äh, zunächst einmal, dass Verträge eben oft über drei oder fünf Jahre laufen und äh, viele verschiedene Stakeholder überhaupt erst an werden müssen. Ähm, Kollaboration ist dann ein wichtiger Punkt äh, zwischen eben Beschaffung und äh, politischen Instanzen. Alle müssen das verstehen wollen, äh, diese Veränderung. Ähm, und dann braucht man einfach Zeit, das alles äh, zusammenzubringen. Und die Erfahrung aus Großbritannien ist, dass es vier bis fünf Jahre äh, gedauert hat, bis man einen ähm, ja, eine signifikante Veränderung oder Wandel äh, dort im Beschaffungssystem dann sehen wird. Ähm, aber Rich sagt, er hofft, dass es nicht in jedem Land äh, so lange dauert und dass, wenn man einmal ähm, großflächig die Erfahrung vielleicht ähm, mit diesem System macht in einem Land, dass das dann äh, anderen Ländern helfen kann, äh, dieses neue System zu implementieren. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir uns eine Dequalifikationsfrage für die Produzenten äh, im Teilnehmerkreis gibt und dann das wir bei den Arbeitskreisen und das kann man mal in Kontakt aufnehmen, ob die diese Daten in ihrer Database noch haben. Ich denke, das wäre vielleicht würde einiges erleichtern. Ähm, so, hier ist Arten, weil es Compatibility that uh, you could share the pre-qualification questionnaire um, with this group um, of, of people of our team here so that we could um, see with the producers whether these uh, data are already existent in a database or not. Yes. Yeah. <laughs> Ja. Eine sehr interessante Frage finde ich, die nach der Transparenz. Es war eben schon die Rede von den Daten und was man datenmäßig alles auswerten kann. Wer entlang der Wertschöpfungskette kann diese Daten auswerten? Also, der seine Waren zum Verkauf stellt, kann das auch der Logistiker, der sie sozusagen vertreibt, oder kann das sozusagen nur der, der am Ende der Kette sitzt, der also schafft? So, uh, quite an interesting question uh, regarding transparency. Um, who along the supply chain uh, can actually um, evaluate those data? Is it, um, is it only the procurer or is it also the logistic um, entity or who? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, so, um, the software should be uh, able to enable rights of access to data that is required for that model. So um, within a logistics provider, for example, there will be people who need to know um, the, the name of the customer, which products they require in their order, um, and from which producers. They would need to know that information. So for that role, that's the information that they can access. Um, within the logistics provider, a supervisor or operations manager would need to be able to see all of the fulfillment for that day, all of the producers, suppliers that are um, fulfilling their produce that day, and the status for each of them, any issues that are occurring, you need to be able to oversee that. So all of that data is provided to that role. Um, so I'm just giving two examples, but um, for procurers, um, yes, they can see 
they can cut management information reports however they like. They can configure that management information so they get the information they require. Um, but uh, privacy and confidentiality and cyber security are all deeply embedded. Should any software provider needs to ensure that it's deeply embedded in any solution. Also die ähm, Software ermöglicht die Zugangsrechte, je nachdem, äh, was benötigt wird. Das heißt, unterschiedliche ähm, Teilnehmer bzw. Akteurinnen haben dann unterschiedliche Daten, die sie, äh, wo sie Zugang zu haben. Das heißt, ähm, ein Logistik- oder Großhandel ähm, bekommt eben zumindest der, die Namen der der Käufer der Produkte, von welchen Produzenten die Produkte stammen und so weiter. Und bei einem Manager ist es dann eben anders, der kann alles überblicken, also sowohl die ganzen Produzenten als auch die ganzen Logistikunternehmen, die involviert sind, beziehungsweise der eine, die verschiedenen Zulieferer und so weiter. Oder irgendwelche Probleme, die die auftreten können, also je nachdem, welche Rolle die genutzte Person hat, ähm, hatte er oder sie unterschiedliche Rechte und unterschiedlichen Zugang zu den unterschiedlichen Daten, je nachdem, was er oder sie eben benötigt. Ähm, und er gibt noch hinzu, dass ähm, Datenschutz und Cyber Security ganz eben, stark integriert sind in diesem, ähm, in diesem System, also bei allen so Vielleicht muss man die Frage dann umdrehen, welche Information kommt der Produzent oder was, was kann der sozusagen an Informationen rauskommen? Mm -hmm. uh, maybe as an addition, uh, the question, what kind of information does the producer see? Okay. Uh, the producer sees data um, around, they have configured themselves around their own products. So all attributes relating to their products. Uh, they can see the data around their fulfillment capabilities so that they can configure that themselves. And then they have a calendar um, with orders on it um, that show them which uh, logistics providers they need to fulfill their orders to and where and, and what are in those orders. Um, and then finally, they have an accounts page where they can see accounts history for them, for their orders and then payments through the Bible. Also, die Produzenten können zunächst einmal die Daten sich selber äh, festgelegt haben, also die Merkmale der Produkte, ähm, dann welche ähm, Mengen, die sie produzieren können, also alles, was sie selbst angegeben haben. Sie haben einen Kalender äh, mit Bestellungen, ähm, die abgebildet sind und äh, an welche Logistikunternehmen sie äh, zu welchem Zeitpunkt welche Bestellungen eben übergeben müssen. Ähm, und genau, zuletzt. Sorry, I'm on the stream. Achso, ja, der, also ich glaube, der Browser auf jeden Fall. <lacht> genau, also die verschiedenen, äh, genau, die verschiedenen Bestellungen sind im Prinzip die Übersicht zu sehen. Es ist eine Liste der Invoices. Ja, genau. Mhm. Also die ganzen Rechnungen sind abgebildet, ähm, ob die bereits bezahlt sind oder nicht, das können die Produzenten sehen. Ich glaube, die Frage zielt darauf hin, äh, ob die zum Beispiel dann sehen, wenn ich Karotten baue, werden wie viele Tonnen Karotten insgesamt in diesem System bewegt werden. Und dann hänge ich davon, ob es jetzt meine Karotten sind, sondern sozusagen ein Gefühl für die Markt zu kommen. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, ich werde in short question address. Do producers have the possibility to see, or maybe the idea of the question was, uh, whether the producers can also see how uh, big the volume of carrots created in the whole system is not only my own carrots, but like to give an idea of uh, what the market looks like. 
but probably this is not possible. Is it? Um, well, uh, when Kira is um, coming to the table, they, sh they should be sharing volumes by product. So producers would have an idea of the overall volumes being wanted of, of each product at the, at the start of the year. Um, but no, at the moment, the technology doesn't show them what their market share is of their product, for example. It's a good idea. Maybe we, maybe that should be added. <laughs> it's a good idea. Mm -hmm. um, but I didn't know how to hire before we were writing on the farm as a chat. Jetzt ist es zum Beispiel in Berlin so, dass für die Schulverpflegung es eine Ausschreibung gibt, die vom Senat als Musterausschreibung rausgegeben wird, von den Bezirken übernommen. Und diese Ausschreibung, darauf bewerben sich eben die Catering-Unternehmen. Und ich frage mich gerade, wenn wir eine dynamische Beschaffung implementieren wollen würden an der Stelle, wo würden wir dann ansetzen? Wen würden wir als allererstes ansprechen, um die sogenannte ich glaube, es ist Contracting Authority ähm, zu bilden? Mhm. Ja. Mhm. Ich ergänze noch was irgendwann zu empfehlen. Ja, ja, ihr könnt es hoppen. So, uh, with regards to uh, school food, um, there's an existing, um, let's say, template, like a tender template um, here in Berlin. Yeah, yeah. Here, here in Berlin, where um, caterers apply to. And um, Anna's question is where would we start? Um, who would we need to talk to if we want to implement um, an improvement in this area? So, uh, school food. What if, with regards to this uh, existing template um, that is always used, right? Yeah, because I was also thinking about the structure that we have here, which might be a little bit different from what you've experienced yeah. in the UK. And yeah, maybe. Um, so I, th I think one of the tools that DP Food are trying to produce are um, contract templates and specification mm -hmm. templates. Mm -hmm. um, as you know, they'll start off in English, and but they'll be written by lawyers that are well versed with European law. So they, sh they should be consistent with EU law. I don't think the UK has deviated that much yet from EU law, if at all. Hopefully we never will, but anyway, that's another discussion. Um, and so I think they'll be useful for that. And then there'll be a bit, I would imagine there'll be a matching mapping that you could then look at the template DP food provide. In comparison to the template template. 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 And blend them with. Okay. You, you probably need, you definitely need legal support to do that. Mm -hmm. so, but a lot of the work would be done, I think. Okay. Yeah, or, or there'll be a big contribution that food um, right. to make. That's not ready yet, that results, but it's coming. Yeah, I know it's on the list, but that will Also, um, genau, Rich sagt, dass ein, dass das ein Teil der Werkzeuge ist, die BP Food in Bereitschaft also so Vertragsmuster oder eben die Spezifizierung, wie das Ganze auszusehen hat, ähm, dass das zusammen mit ähm, Anwälten, Anwälten, genau, ähm, passiert und die entwickelt werden und das sollte eigentlich auch ein hergehen oder passen mit dem, äh, dem EU-Recht, äh, dass sich Großbritannien noch nicht so weit davon entfernt hat, äh, aber genau, dass man die mal äh, aneinander halten müsste und schauen müsste, was es da für äh, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede gibt. Und so wie ich das verstanden habe, auch wie man... Ja. Den einen. Ja, ja. ja. sehr gerne. Wir haben eine sehr ausgefeilte Musterausschreibung, die auch schon von Rechtsanwälten begleitet wurde. Wir haben einen hohen Bioanteil. Ähm, wir haben dort in Teilen, dass saisonale Produkte ähm, eingesetzt werden, wenn man sich danach ausrichtet. Aber was, wir, was uns nicht gelungen ist, weil wir uns an EU-Recht halten müssen, dass wir vorschreiben, 
dass die Produkte oder ein Teil der Produkte, die man in der Region anpassen kann, dass die dort ähm, enthalten sind. Also wir können das, die, dieses Kriterium Regionalität nicht aufschreiben. Das ist unser großes Problem, ähm, dass das in einer Leistungsbeschreibung, die sich an eu recht halten muss, nicht, nicht zu integrieren ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Gemeinschaftsverpflegung ist eine, also bringt viele Voraussetzungen mit. Ähm, die Produkte müssen, eine, müssen verarbeitet sein. Ähm, wir haben die Verarbeitung so in der Region nicht. Das heißt, viele Küchen können keine ähm, ja, Primärprodukte ähm, verwenden. Also wir haben, wir haben mehrere äh, Herausforderungen, aber ähm, ja, wir haben eigentlich eine, eine gute oder, oder schon eine gute Grundlage für diese Leistungsbeschreibung, aber wir dürfen die Regionalität dort nicht einbringen. Mhm. Aber wir schreiben die Cater aus. Die Cater wiederum können frei einkaufen. Die müssen ja nicht nochmal ausschreiben. Hm? Ähm, aber, aber wir dürfen die Ketterer auch nicht äh, in der Leistungsbeschreibung darauf festlegen, dass die regionale Produkte eigentlich müssen. Mm -hmm. um, so, she's saying that uh, this template, this existing template, is uh, very elaborate and they already have a lot of good aspects in it, like for example, organic, uh, like percentage of organic food, um, seasonal products, and so on. Um, but what is not possible so far because of the New York law is um, that also regional products um, are included. And so this is their big problem that it's not possible to, um, yeah, to put out a tender where there's a uh, regionality, can you say that? Regionality yeah, yeah. in it. Um, so that is one point. And then the other point is that also um, the the food has to be um, manufactured, processed. They can't um, accept primary products in uh, canteens, right? Mm -hmm. Is it? Yeah, in school canteens. So, um, whereas, yeah. yeah, so this is also a thing. But in this area, there's not a lot of processing um, capacity. So, this doesn't work together. But you need a law that you have to um, respect there. And then um, she just mentioned as a last point that caterers, um, they do, uh, they are able to purchase whatever they want, um, but they cannot enforce them to, um, to buy Asian products. Okay, so um, I understand the law constraints. And you must not specify in your contract that you want to reward local. Um, we do not do that in Dynamics Food Procurement. What, what we do is create a, an environment where it, it is more of a level playing field for all suppliers, as opposed to Conventional approaches which favor very large distributors alone often. So you create a level playing field by allowing producers, suppliers, and logistics providers of all types and sizes to be able to supply. You are not providing favor to local producers, you are simply allowing them a level playing field where they can competes fairly alongside other suppliers. So, and, and by overcoming barriers to entry for those producers and suppliers who are unable to supply the contracts uh, today, they can now, you, you, you remove those barriers to entry so that they can Supply, so it's fully compliant. It's not illegal. If anything, you are making the procurement system more fair, not less fair. You're you're fav you're not favouring anyone. You're simply allowing everyone access, whereas most systems at the moment do not. So lawyers, 
EU procurement lawyers have looked at this and said this is fully compliant. There's no concern. So that's the first point, and then I'll get on to the processing point. Um, you know, as a rich sag, dass um, das komplett mit dem äh, EU-Recht äh, äh, einhergeht. Man muss eben den Vertrag nicht äh, spezifizieren oder angeben, dass man äh, lokale Produzenten in die Regionalität äh, bevorzugen will. Es geht eher darum, äh, dass ein Rahmen geschaffen wird, wo alle äh, Produzenten in unterschiedlicher Größe, regionalen, regionalen und so weiter, äh, ja, präsent sind äh, und alle können ihre Produkte anbieten. Und ähm, genau, es geht also darum, nicht kleinere oder die regionalen äh, Betriebe zu bevorzugen, sondern eher es ihnen zu ermöglichen, überhaupt ähm, auf diesem Markt mitzumischen und, und sozusagen äh, ja auch an diesem Wettbewerb teilzunehmen, äh, neben den größeren sozusagen oder den, äh, den ja, größeren Playern, würde man sagen. Und äh, es geht eben darum, diese Hindernisse für die kleinen oder die regionalen Betriebe zu äh, überwinden, die aktuell noch nicht in der Lage sind, äh, für den öffentlichen Sektor zu produzieren oder eben ja, Waren bereitzustellen. Aber sie werden dann nur gewählt, wenn sie zu günstigeren Preisen produzieren können. Das ist ja das, was uns an sich immer geantwortet wird, dass die Produkte, die EU-weit eingekauft werden oder global eingekauft werden, dass die einfach günstiger sind und das regionale Produkt allein vom Preis, der ja an sich oft das entscheidende Kriterium ist, nicht, ja, nicht, also nicht konkurrenzfähig ist, weil es immer teurer ist. Mhm. Und gerade bei der Gemeinschaftsabteilung, wo die hohen Verarbeitungsstufen noch dazukommen, also jetzt auch Berlin bezogen, Brandenburg, die Verarbeitungsstrukturen sind vorhanden. Bänder sind das kleinere Verarbeitungsstrukturen. Äh, kleiner bedeutet dann im Ergebnis oft als Endprodukt teureres Endprodukt und dann wieder nicht konkurrenzfähig. Deswegen, ich verstehe den Ansatz und kann es mir aber in der Realität nicht vorstellen, weil, ähm, ich, ja, weil ich nicht glaube, dass es dadurch ein faires Spiel wird, sondern sind dann, sie haben Marktplatz, aber sie werden nicht gewählt, nicht von der öffentlichen Hand, weil sie dann mhm. doch noch ganz oft nach dem günstigsten Preis entscheiden müssen. Oder von der Und ich muss trotzdem die Ergänzung der Mädchen. Genau, das heißt mal, aber das, das stimmt, alles, was du gesagt hast. Und dennoch war ja auch unser Eindruck nach zwei Jahren in Hütteln Essen her, dass auch die Bündelung eine ganz große Problematik ist. Und wenn mehr Produkte auch in einer dieser und wo können, dass dann nicht nur der Preis und die Verfügbarkeit entscheidend ist, sondern dass Einkäufer einfach sagen, ja, dann bestelle ich auch von denen, weil das kommt ja in meiner restlichen Lieferung mit, ich muss sie nicht noch einzeln machen. Das, das war durchaus auch ein großer Punkt. Und deswegen fand ich es wichtig, das jetzt auch zu sagen. Ähm, ja. Ähm, so, she's saying that she's understanding the concept, but she doesn't see how this, this will be um, doable in reality, because they, they get granted access to this market, the regional producers, for example, or small ones, but they are only chosen if their products are cheaper. And uh, her experiences, or that's the case here, that normally products from the EU or imported from somewhere are cheaper. And maybe um, in this area, for example, of, of um, community food or school food, that the price is the one and only determined factor that is chosen then, um, so that it has to be cheap. And then also another aspect is that since it has to be processed, food that they use in the kitchens, it's getting, again, more expensive because, of course, then it's one, if it's a primary product, it's normally cheaper, but then, yeah. And then Anna added that, um, however, what is important is also to combine all these different um, um, products and logistics, right? You have it all together. So this could be an aspect that is um, a positive. Um, 
impact or outcome of the system. Do you understand the problems that you can solve? Yeah. I want to add that that was our experience that people, the chefs and cooks were telling us if it comes combined in one delivery, mm -hmm. then it's also going to be easier and may add to the fact that they will not only choose the product just for price. Yeah, they'll, cho they'll choose for other reasons other than price, like service quality and, and also the quality of the produce. Um, so first of all, there's, there's a number of points. So first of all, on regional processing uh, resort capability, you're right, that is a barrier. And everything I've said to date does not address it. <laughs> so it's a problem across the UK as well. The, we don't have regional processing capability. Um, so yes, that does present a problem. Uh, if uh, if Lena were here, um, who you may not have met, but she's another director of DP Food. She uh, she has been one responsible for the Copenhagen plan. She was executing in kitchens um, the, the 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 transition to ninety percent organic in in Copenhagen, and she would argue that um, you need to adapt kitchens to manage primary produce because that's what they did in Copenhagen. They created spaces where produce could be washed and prepared outside of the kitchen for hygienic reasons, for example. Um, I am not an expert on that. <laughs> I can't really talk about that. But if she were here, that she would be challenging the need for uh, processing with regard to fresh produce uh, and would be make, making strong arguments about the economic benefits of preparing produce in on site, not by a, a processor. We have in, we have in Berlin Continental Punch, die yeah. sich an dem Beispiel aus der Hunde Kopenhagen orientiert. Yes. Ähm, aber da höre ich dann den Kollegen neben mir, der sofort sagt, wir haben Fachkräftemangel und wir werden nie die Menschen für eine Großküche von 13.000 Essen am Tag die Kartoffeln schälen. Okay, so. <laughs> okay, also zuerst, was Mitch gesagt hat, er sagte, ähm, dass die Verarbeitungskapazität in der Region definitiv ein Problem ist, und dass das ein Hindernis ist, äh, das ist auch in Großbritannien so. Und diese Barriere ist mit all dem, was wir hier jetzt besprochen haben, wird die nicht angegangen. Ähm, die, die bleibt bestehen. Ähm, er nennt ähm, eine äh, Mina, eine Person von dem äh, Haus ähm, die sich die jetzt eine Kollegin von das Aha, die jetzt eine Kollegin von ihm ist. Man, ich, äh, nicht hört. Ähm, und genau, wie eben sagt, dass solche Großküchen äh, so umgewandelt werden sollten, dass sie äh, frische Produkte, also nicht verarbeitete Produkte verwenden können, dass es ein Platz gibt, wo die dort gewaschen und verarbeitet äh, werden können ähm, und dass man es so davon abdrücken kann, dass man immer äh, verarbeitetes Essen dort gut verwenden kann. Hm. Genau, und dann äh, kam aber eben noch der Einwand, <lacht> dass ähm, da der Fachkräftemangel, so ja, auf Deutsch, ich muss auf Englisch übersetzen. Ja, ja, genau. Ja, ja. 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 Dass der ähm, Fachkräftemangel da vielleicht reingrät und dass in einer Industrie, wo eben zum Beispiel 13.000 Essen ähm, dann auf einmal ähm, hergestellt, werden, hergestellt werden sollen, ähm, Wo sollen die Personen herkommen, die an den Kartoffeln stehen? So, she is saying um, <laughs> that uh, the problem might be where do these or where should these workers come from? That is also an experience. If you have a kitchen with uh, where there's 13,000 um, meals prepared in a short time, uh, 
where do we find those people that cut all the potatoes, for example? Yeah. Because, as you know, um, there's lack of um, qualified staff everywhere. And mm -hmm. so, especially also for kitchens, we don't know where we should find these people. Yeah, me neither. I can't answer that. Yeah, I can't answer that. Excuse me, I'm going to say and, and uh, but to the point about price that you made, um, I, I, there are times where you will see on short supply chains, um, the price of products can be lower than the national or international wholesale price. If you if you've established that infrastructure and it's efficient, um, it may not be all the year, but there are times where it will be. And that's a good thing. That means you are starting to use that produce more and it enables that producer to develop and evolve. And they can scale, they can become more efficient. And over time, pricing gets better. Um, the other thing is, uh, you, you will have products that you're growing globally and regionally that simply aren't available on the national and international wholesale market. There'll be strange vegetables that are you know, just not typically part of the range of a national and international wholesale range. They're regional particular products. And there may not be anything to compare with them, but they could be used instead of some other product. And the quality of them, very high, super fresh and wonderful tasting and to cook with. And so things, menus can evolve in that way as well. Um, also, which sagt noch heute den Punkt, der gemacht wurde, wenn es auf die Preise, dass es eben schwierig ist für regionale Produkte, wenn die nicht günstiger sind, dann würde die Wahl letztendlich immer auf die günstigeren, zum Beispiel im EU-Ausland produzierten Produkte fallen. Er sagt aber, dass bei kurzen Lieferketten nicht das ganze Jahr, aber auch zu bestimmten Zeiten im Jahr die Preise durchaus geringer sein können bei regionalen Produkten. Ähm, als das der Fall wäre äh, auf nationalem Level oder international. Das heißt, wenn dieses System effizient läuft und ähm, implementiert ist, dann äh, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass es über die Zeit eben ähm, sich entwickelt, dass die Preise, also das Ganze effizienter wird und die Preise dann auch besser werden. Ähm, ein zweiter Punkt äh, wäre noch, dass es auch möglich wäre, bestimmte Produkte zu ersetzen mit regional verfügbaren, die es auf dem nationalen oder internationalen Markt gar nicht gibt. Ähm, also, dass man auch die, die, Men die Menüs, die Menüpläne vielleicht so anpasst, dass man ähm, regionale Produkte verwendet, die dann eben besonders frisch und qualitativ hochwertig sind, ist aber ähm, ja, auf dem Weltmarkt oder ähm, genau, über die Region hinaus gar nicht gibt. Danke, okay. Jenny. Ich würde jetzt gerne noch zwei Fragen aus dem Chat nehmen, äh, weil wir haben auch gleich schon 4 Uhr. Äh, tatsächlich eher die Frage an dich. Zwei Fragen, okay? Wunderbar. Okay, okay ich habe auch schon zwei Fragen raus, die ich vernehmen würde. Die eine ist die Frage danach, ähm, wie viel Prozent äh, quasi, die äh, bis jetzt im UK gehandelt werden, wirklich frische Ware sind und äh, was es auch an Tiefkühlware oder Convenience-Produkten gibt, wie da vielleicht die Anteile sind. Das ist die erste Frage, die zweite Frage. Uh, so the question is, how uh, high is the percentage of um, fresh food products um, and also in cooled, uh, frozen products? Um, in the UK, um, but you're talking about the system. Yeah. Right? Yeah. You know, yeah. Uh, what is your experience? Is uh, which percentage is fresh products? Is there also a percentage of uh, frozen food? And on convenience. And convenience, especially. Convenience, like processed. Processed, yes. yes. Ultra processed. Right. Yeah. Um, yeah. 
so um, in the bath pilot, mm -hmm. dynamic food procurement was only used for fresh food. Mm -hmm. uh, and breaks had the contract for ambient and frozen food. So they split the contracts up. Um, and um, because That's another it, region, right? That you mentioned where the yeah, pilot, where the pilot took place. Yeah. Um, in other areas, similar approaches took place. Um, the, the benefits of dynamic food procurement come through mostly in fresh produce. Um, but the, the, yes, the use of frozen and ambient and fresh foods in the kitchens that this has worked in are more or less the same. We were able to show a, a, a gradual increase in the proportion of fresh produce being used um, in many kitchens um, for the reasons I gave earlier. They, they, people started to feel more inspired by the products available. And typically, frankly, the kitchens that are using this system tend to be kitchens that are already avoiding ultra processed products. So I think they would be really skewed towards having a lower proportion of those products to, to, to those kitchens that are not using this. Mm -hmm. um, as in Pilot, der in Bath oder in der Waschkrise gemacht wurde, äh, wurde tatsächlich nur, ähm, nur frische Produkte verwendet. Ähm, der Vertrag wurde sozusagen aufgeteilt. In einer anderen Region wurde ein Produkt durchgeführt mit ähm, auch mit Tiefkühlprodukten. Ähm, ähm, Rich sagt, dass die Vorteile dieses Systems vor allem für ähm, frische Lebensmittel greifen. Ähm, und man konnte einen Anstieg äh, der Verwendung von frischen Produkten äh, in vielen Küchen zeigen, ähm, die dort eben mitgemacht haben. Ähm, war vor allen Dingen damals zu sehen, dass die Köche und Caterer ähm, einfach inspiriert von, der, von, dem, von den Lebensmitteln, die eben auch vor Ort verfügbar waren. Und ähm, ein Punkt, den er aber noch anbringt oder den man hier berücksichtigen sollte, ist, dass die Küchen, die in denen oder die Catering-Unternehmen, die mitgemacht haben bei diesem Pilot, äh, sowieso schon eher in Richtung frische Produkte und weniger stark verarbeitete Lebensmittel, ähm, dass sie dann hier weniger verwendet haben. Also da vielleicht auch ein kleiner Bias. Und vielleicht als letzte Frage, ähm, ob das System grundsätzlich auch äh, international funktionieren könnte. Also sozusagen Zwege, die über nationale Grenzen hinausgehen, auch abbilden können. So the last question um, is, would the system also work um, on an international basis? Could it also Uh, represent and show all the different um, yeah, um, supply chains on a larger scale internationally? Uh, yes, and potentially capable to do that. Um, I think um, it, that would require uh, collaboration from many more stakeholders. So it wouldn't be something I would want to attempt very early in the project. Ja, ja. Ähm, also Rich sagt, dass es äh, potenziell auf jeden Fall möglich ist, aber das würde eben die Kollaboration mit sehr viel mehr Stakeholdern noch erfordern. Ähm, und er hat es ja heute schon genannt, sowieso die Grundlage vor, dass eben viele Stakeholder zusammenarbeiten müssen. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ein äh, Mammutprojekt zu konstruieren. Vielleicht eine Frage, weil ich sehr praxisorientiert war, noch on top. Es wurde die Frage gestellt, ob das System sozusagen in der Lage ist, aus einer Speiseplanung automatisch eine Einkaufsliste zu generieren, weil das das Ganze für die Köche natürlich deutlich einfacher machen würde. Okay, so there's an additional last question because it's very um, practical and very interesting. Uh, there's the question whether um, the software can 
generate um, automatically a list of products that caterers or chefs would want to buy um, derived from a menu. Um, you know what, what is meant by that? Yeah, that would be very handy for them, of course. Uh, so there are menu management software packages already that are very good. And that is an example of where this platform would integrate with that platform. Um, it's not something that I think is specifically linked to dynamic food procurement. Mm -hmm. um, but so, yeah, I, I, I do agree. It's, you know, I, I agree it's a good thing to do, but there are already very good software programs for that. Also Rick sagt dazu, ähm, so eine Speiseplan äh, Software oder Managing Software, die das möglich macht, das direkt in Einkaufslisten um zu transformieren, ähm, die gibt es und das wäre dann ein Beispiel für solche Software oder Plattformen zu integrieren, was ähm, in jedem Fall auch möglich wäre. Ähm, jetzt im Speziellen bei Dynamisch. Lebensmittelbeschaffung, damit spielt es bei keine Rolle oder da gibt es jetzt nicht direkt die Möglichkeit, aber äh, er sagt auch, dass es natürlich wäre sehr sinnvoll, so dass man das definitiv in Betracht ziehen sollte, ähm, diese sehr guten existierenden Software, die es dazu bereits schon gibt, ähm, mit der dynamischen Lebensmittelbeschaffung Software zu kombinieren. Ja. Super. Ich glaube, da sind noch alle anderen Fragen aufgeschrieben, die noch übrig geblieben sind, die nehmen wir mit. An der Stelle aber auch auf jeden Fall nochmal die Bitte, wenn Fragen stehen im Nachhinein, gerne einfach an die Bezirksdialogsadresse schicken. Ich weiß, dass äh, Steffen gerade schon im Chat noch mal kurz geteilt hat. Ähm, Bezirksdialog.domene-darling.de und vor allem gerne auch mit ähm, einer Antwort dazu, ob Sie ähm, an einem Arbeitskreis, der jetzt die Auswertung all dieser fünf äh, Veranstaltungen vorne teilhaben wollen. Ähm, darüber würden wir uns sehr freuen. Und ja, somit kommen wir zum Ende. Ich bin jetzt total ähm, überrascht, wie schnell das alles ging. Und ähm, freue mich, dass hier noch welche vor Ort waren, dass äh, wir gleich wahrscheinlich noch mit Rich weiterreden können. Ähm, das Rich freut uns gestern hier war und wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche melden, wie es weitergeht. Bis dann aber gerne alle Fragen an uns schicken. Vielen, vielen Dank an alle und einen schönen Nachmittag und Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.